புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி இறைவன் சோதிப்பது எல்லோரையும் அல்ல சாதிக்க துடிக்கும் ஒரு சில புத்திசாலிகளை தான் சோதனைகளை கண்டு துவண்டு விடாமல் வெற்றியை நோக்கி வீரநடை போட்டால் அந்த வெற்றி நமக்கு மட்டும் வராதா என்ன நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வரையறுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை வகந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு சயின்டிபிக் அஸ்ட்ராலஜர் ஜாதக ஜாம்பவான் டாக்டர் பரணி பால் ராஜ் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகமெங்கும் வாழும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் உள்ளம் கணித பணிவான காலை வணக்கத்தை உருதாக்கி மகிழ்கின்றேன் சார் ஒரு சில நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கும் போது ரொம்ப ஏழ்மையான ரொம்ப கஷ்டப்படுற குடும்பத்தில் இருப்பாங்க சார் ஆனால் அவங்க வளர வளர அவங்க மட்டும் இல்லை அவங்க குடும்பமும் ரொம்ப சிறப்பான மேன்மை நிலை அடையும் இல்லைங்களா இந்த யோக ஜாதகம் அப்படிங்கிறது எது சார் யோக ஜாதகங்கிறது பிறக்கும் போதே அங்கே மண்டி இருக்கணுமா அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு நேற்றைய தினம் ஒரு அன்பர் வந்தது தகவலை முன்னாடி சொல்லிவிட்டு நான் சொல்கிறேம்மா கடந்த ஒரு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னால் என்னை பார்ப்பதற்காக ஒரு அன்பர் கரூர் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தார் வந்திருந்தவருடைய ஜாதகம் பாருங்களேன் மகர லக்னத்தில் பிறந்திருந்தார் மகர லக்னம் மட்டுமல்ல ராசி பாருங்கள் ரிஷவராசி ரோகிணி நட்சத்திரம் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடம் பிறக்கும் போது இருப்பு இருந்தது அதற்கடுத்தது சந்திரன் முடிஞ்சு செவ்வாய் முடிஞ்சு ராகு திசை பரிபூர்ணம் முடிஞ்சு இப்போ குரு திசையிலே சுயபுத்தி முடியக்கூடிய தருணத்தில் என்னை பார்க்க வந்தார் பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை கடந்த ஒரு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து உங்களை தொலைக்காட்சியிலே பலதரப்பட்ட தொலைக்காட்சியிலே பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் என்னால் வரத்தான் இயல முடியும் அதற்கு ஒரு காரணம் என்றால் அடிக்கடி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவீர்கள் சந்திரனை குரு பார்த்தாலும் சரி எல்லை சசிமங்கல யோகம் குருமங்கல யோகம் எந்த யோகங்கள் இருந்தாலும் ஒரு ஜாதகத்தில் அடித்தளம் நன்கு அமையாவிட்டால் இந்த குரு பார்த்து கூட நிறைய பேர் ரோட்டுக்கு வந்ததாக நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை அவருக்கு கசப்பாக இருந்ததாம் அப்போது அவர் வந்து ராகு திசை நடைமுறையில்லம்மா அந்த அன்பருக்கு அப்போ ராகு திசை வரும் பொழுது நிறைய பிரபலமான ஜோதிடர்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எல்லாம் வரிசையை அணுகி என்னை போல் இப்போ டிவியில் வரக்கூடிய பிரபலமான ஜோதிடர்கள்லாம் பார்த்து இது இப்போ ராகு திசையில் நீங்கள் இப்போ தொழில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ஐஸ்வர்யமாக மேன்மையாக வந்துடுவீங்க ஒரு படிக்கு நாற்பது படி உயர்வுடையவர்கள் அந்தெல்லாம் சொல்லதுனால அதற்கு அடுத்து பிறகு ராகு திசையில் ஆரம்பிக்கிறார் ஏதோ மிதமாக போச்சு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மைனஸாக இருந்தது அதற்கடுத்து உங்களுக்கு குரு திசை வரப்போகுது குரு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கும் இடம் வீடு மனை வாகன ஸ்திர சொத்துக்கள் பல கோடி ரூபாய்க்கு அதுக்கு அகலம் எவ்வளோ தெரியல நீளம் எவ்வளோ பட்டை எவ்வளோ குறுக்களவு அந்த அளவுக்கு யோகத்தை கொடுத்துரும் ஏன்னா மகர லக்னத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு நீசதாரையில் அமர்ந்திருந்தால் அந்த சனி பாருங்கள் லக்னத்திற்கு பதினோராம் இடத்தில் இருக்கிறது ராசியும் குரு பார்ப்பது ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மன்னவன் வந்தால் மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையில் நானும் நம்பி அந்த ராகு திசையிலே தொழிலை பல கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அவர்களை கிரைனேட் தொழில் தான் அந்த தம்பி ஆரம்பித்தார் அதனையும் தனியாக தான் ஆரம்பித்தார் கூட்டு கூட கிடையாது அப்போது அவ்வரளவுக்கு நாலு ஒரு மேனியும் பொழுதொரு வண்டும் போக அடிக்கிற இடத்துல அடித்தால் அம்பியும் நகரும் என்று சொல்வார்கள் காலங்கள் தான் உருண்டு ஓடியது ஒழிய வாழ்க்கையில் பாலைவனமாக தான் காட்சி அடித்து சோலைவனமாகவே இல்லை சரி இந்த கடன் பட்டது அதற்கு மீண்டும் வந்து பிரபலமான ஜோதிடர் ரெண்டு பேரும் மீண்டும் போய் பார்க்கும்போது குரு திசை ஃபஸ்ட் கிளாஸ் திசை அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய நிகழ்ச்சியும் பார்ப்பார் அப்போ அன்றைய கால சொல்லலை குரு மகா பாவி சண்டால்னு சொல்லும்போது அப்போ உண்மை கசப்பாக தானே இருக்கும் அதை ஏற்றுக்கூடிய மனப்பக்கம் இல்லை அதனால் அவர் இடது என் இடத்துல வரவில்லை அந்த ஜோதிடர்கள் சொன்னதை வார்த்தைகளை நம்பி மீண்டும் குரு திசையும் வந்தது குரு திசையில் சுயபுத்தி கூட முடியக்கூடிய தருணத்தில் இருந்து இன்னைக்கு தொழில் நிர்வாகத்துக்கு பூட்டு போட்டு தான் என்னை வந்து பார்க்க வந்திருக்கார் எடுத்து எடுப்பிலே பார்க்கிறேன் பார்த்த உடனே என்னையா நிர்வாகத்துக்கு பூட்டு போட்டுட்டியா கடன் ஏகப்பட்ட கடனில் இருந்து நகை நட்டுலேருந்து வீடு வண்டி வாகனம் எல்லாமே உன்னை விட்டு போயிடுச்சான்னு கேட்குறேன் அப்படியே அசந்து நிற்கிறேன் நீங்கள் சொல்லிடுங்கன்னு எனக்கு தெரியும் யா ஆனால் நீங்கள் சொன்னது உங்களை கிட்டத்தட்ட நான் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உங்களை எனக்கு தெரியும் ஏன் வ வரலை நீங்கள் தான் ஏன் சொல்லுவீங்க விதி விதி என்று சொல்லுவீர்கள் அந்த விதி தான் என் கண்ணை மறித்தது யார் நல்லதை சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் போயிட்டு இன்றைக்கி தொழிலெலாம் பண்ணி கடைசியில் வந்து அவர்கள் அந்த பரிகாரம் சொன்னாங்க லட்சக்கணக்கில் நான் பொருளாதாரத்தை இழந்திருக்கிறேன் பரிகாரம் பூஜை
லக்னத்துக்கு திருதிய விரையாதிபதியாக வருகிறான் இந்த குரு தனித்து லக்னத்தில் அமர்ந்திருக்கிறால் எந்த வகையிலையும் இந்த குரு நிச்சயமாக பதினாறு ஆண்டுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கை பாலைவனம் தான் சோலைவனமாக காட்சி அளிக்காது இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏதாவது சம்பளத்துக்கு தான் போகணும் இதனுடைய நிலை இது தான் அதுக்கு தான் நான் கேட்க வந்திருக்கேன் எனக்கு சினி ஃபீல்டில் போகணும் ரொம்ப ஆர்வம் சினி ஃபீல்டுக்கு போகணுன்னா சுக்கரன் இந்த ஜாதத்துக்கு பத்தில் ப பன்னிரெண்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நடக்கக்கூடிய திசை குரு திசையில் குருபத்தி வெறுங்கையில் முளம் போடக்கூடிய ஜாதகமே வெறுங்கையோடு போனால் தான் முளத்தோடு வர முடியும் முளத்தோடு போனால் வெறுங்கையாக வரனால இந்த லகனத்திற்கு மகர லகனத்திற்கு சனியும் புதனும் நன்று அமைந்த பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானத்தில் அது ரிசர்வ் மணிக்கு யோகாதிபதிகள் அமர்ந்திருக்கிறனால இந்த ஜாதகத்துக்கு என்றைக்கு சனி திசை வருகிறதோ அன்றைக்கு தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்வடையங்களை ஒழிய நிச்சயமாக அந்த பரிகாரம் பண்ண இந்த கோயிலுக்கு போனோம்னு சொல்லி நிறைய பேரை ஏமாந்து இன்றைக்கி ரொம்ப கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன் நிறைய பேர் பாருங்கள் ஐயா அந்த அன்பர் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்குமா கொடுக்காதா எந்த லக்னத்துக்கு எந்த ராசிக்கு யோகத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லி யூடியூப்பில் போட்டு ப விளம்பர படம் மாதிரி போட்டு நிறைய வீவர்ஸ் தான் வர வைக்கிறாங்க ஒழிய நிச்சயமாக அவர்களுக்கு தெரியல காரணம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் உயர்மா தாழுமானா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் வருடம் வேண்டுமென்றால் சிறப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இது சிறப்பாக சிறப்பு இருக்காதாங்கிறது உன்னுடைய ஜனன ஜாதகத்தை பார்க்காமல் உயர்வு தாழ்வுங்கிறது எந்த வகையில் சொல்ல முடியும் நிச்சயமா சார் சிதறி சார் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வந்து அவனுடைய ஜாதகத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா இப்போ யோக ஜாதகம் அப்படின்னா எப்படி தான் சார் இருக்கணும் அதாவதுமா நீங்க அருமையான விளக்கம் கேட்டீங்க நிகழ்ச்சி தொகுப்பு தொடங்கும் போது கடந்த ஒரு மூன்று தினங்களுக்கு முன்னால் கரூர் அலுவலகத்திற்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திலிருந்து ஒரு தாய் தகப்பன் தன்னுடைய மகனுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து வந்திருக்கார் குழந்தையும் கூட்டி வருகிறார் அந்த குழந்தைக்கு வயது ஐந்து வயது முடிந்து ஆறு வயது நடைமுறையில் அந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பார்க்குறேன் பார்க்கும்போது அந்த தம்பி பிறந்தது அந்த குழந்தை சிறுவன் கடகலக்கணத்தில் பிறந்திருந்தான் கடகலக்கணத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல லக்னாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் சந்திரன் அமரப்பட்டிருந்தது அது மட்டும் அல்ல சித்திரை மாதத்தில் முத்திரை பதிப்பதை போல் அந்த சூரியனும் உச்சதாரையில் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல தசமகேந்திரத்தில் வலிமை பெற்று அதனோடு செவ்வாயும் ஆதிக்கப்பிடத்தில் அதே ஸ்தானத்தில் வலிமை பெற்றது இங்கே இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் நவ அம்ச கட்டத்தில் நல்ல சீர்தூக்கி இருந்ததையும் பார்த்தேன் அது மட்டுமல்ல அந்த கிட்டத்தட்ட ஆறு வயதுங்கும் போது அந்த சனி பாருங்கள் துளாராசியில் உச்சபலத்தில் இருக்கும் தராசு கோல் ராசியில் ஒரு ஜாதகத்தில் நீதிமான் மக்கள் பிரதிநிதி தொண்டர்படைக்கு சொந்தக்காரன் ஏவலாட்கு சொந்தக்காரன் சனியும் நன்று நன்கு அமைந்திருந்ததை அந்த ஜாதகத்தில் பார்த்தேன் அந்த குழந்தைக்கு இருமுறை மீண்டும் அந்த குழந்தையை பார்க்கிறேன் அப்போது பார்க்கும் பொழுதே தெரிகிறது அந்த குழந்தை மிகப்பெரிய யோகசாலியாக பிறந்திருக்கிறது ஆனால் ஏழை எளியவர் வீட்டில் தான் பிறந்திருக்கிறது அந்த குழந்தையுடைய தகப்பனார் ஒரு அரசு துறையில் ஒரு டிரைவராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல அந்த சந்திரன் அமர்ந்து பத்தாம் இடத்துல சூரியனும் உச்சபலத்தில் இருந்து மங்களன் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாயும் கேதுவும் அதே ஸ்தானத்தில் வீட்டிருக்கிறது பத்தாம் இடத்துல கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து கோள்கள் அமரப்பெற்று சனியால் பார்க்கப்படுறது அந்த சனி பாருங்கள் நவாம்ச கட்டத்தில் ராகுடைய நட்சத்திரத்தில் இறுதி அந்த நவாம்ச கட்டத்தில் மீண்டும் இரண்டாம் பாலத்தில் சனி பாருங்கள் மகர ராசியிலே அமர்ந்திருந்தது அப்போ ராகுனுடைய சுவாதி ரெண்டாம் பாலத்தில் அமர்ந்ததை பார்த்தேன் அப்பொழுது நடைமுறையில் திசை புத்தியும் பார்க்க வேண்டும் ஒரு ஜாதகத்தில் என்னதான் யோகமான அமைப்புகள் அமைந்திருந்தாலும் அடித்தளம் அமைந்திருந்தால் நல்ல திசை புத்திகள் வாய்க்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு அந்த கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்க தவறிடுது அப்போ அந்த நேரத்தில் பாருங்க இப்போ பிறக்கும் போது அந்த குழந்தை பாருங்களேன் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் சில்ற பதினாறு வருஷத்துக்கு இருப்பு அப்போ அந்த பாவியோடைய திசை பிறக்கும் போது ஏழை எளியூர் வீட்டில் தான் அந்த குழந்தை பிறக்குது ஏன்னா திசை நடைமுறையில் நல்ல திசை வாய்க்கவில்லை அப்போ அந்த சுக்கரன் பாருங்களே பாதக ஸ்தானத்தில் பதினோராம் இடத்துல அசரகுரு தேவகுரு கூடியிருந்தது அப்போ பதினஞ்சு வருஷம் அப்போ இவர்களுடைய ஸ்தானத்தில் நக நட்டாக இருந்தாலும் சரி கடனாக இருந்தால் எல்லாமே அடங்க போயிடணும் இதனுடைய நேதி இந்த குழந்தைக்கு பதினாறு வயசு என்னைக்கு முடியுதோ அன்னைக்கு தான் ராஜயோக திசை ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ சூரியனுடைய திசை இளம் பிரயாயத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வயசோடு முடிஞ்சிடும் ஆறு வருஷம் இல்லையா அதற்கடுத்தது சந்திரனுடைய திசை அப்போது மதி நின்ற ஸ்தானத்திற்கு பத்துக்குடைவன் யார் என்று பார்த்தாலே அந்த சனி காலபுருஷத்துக்கு அப்போ மதி நின்ற ஸ்தானம் மேசராசி மேசராசிக்கு பத்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவன ஸ்தானாதிபதி அந்த சனியாக வருவதனால அந்த சனி பாருங்கள் அதே ஸ்தானத்தில் லக்னத்திற்கு நாலாம் இடத்துல அந்த சசஸ்தானத்தில் உச்சபலத்தில் இருக்கிறது காலபுருஷத்துக்கு அதிபதி என்று சொல்லக்கூடாலே பத்துக்குடைய ஜீவனாதிபதி யார் என்று பார்த்தாலே அந்த சனி
நிச்சயமாக கொடுக்காது அந்த அடிப்படையில் சனியும் நன்கு அமைந்து சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் அந்த சந்திரனும் செவ்வாயும் அதே சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் சுக்கரன் இங்கே ஆட்சி அம்ச கட்டத்தில் உச்சதாரையில் அமர்ந்திருந்தது சூரியனுடைய நாலாம் பாதத்தில் தான் சுக்கரன் உச்சம் அப்போது விதி மதி ரெண்டும் அமைந்திருக்கிறால் இந்த குழந்தை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தில் ஒரு குழந்தை அல்ல பத்தாயிரத்தில் ஒரு குழந்தை அல்ல லட்சத்தில் ஒரு குழந்தை தான் இவ்வளோ பெரிய யோகத்தை தாங்கி அழகாக அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தேன் அப்போது இந்த குழந்தை பார்வோற்றும் பிள்ளை ஊர் போற்றும் பிள்ளை அரசாங்கத்தை ஆளுகிற தன்மை இவருக்கு உண்டு அல்ல மட்டுமில்ல அரசியல் தன்மையும் இவருக்கு உண்டு எந்த துறையில் நீந்துகிறாரோ எனக்கு தெரியவில்லை அதற்குண்டான அகலம் தெரியவில்லை நீளம் தெரியவில்லை வட்டம் தெரியவில்லை குறு மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தை உங்களுடைய சமுதாயத்திலே மிகப்பெரிய பேரும் புகழும் ஐஸ்வர்யமாக கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஜாதகனுக்கு இன்னைக்கு ஆறு வயசு அப்போ ஏழை வீட்டில் தான் நான் பிறந்திருக்கிறார் இது பணக்காரரோ ஏழையோ கணக்கு இல்லை குப்பையில் கிடக்கிறதா மாணிக்கம் மாணிக்கம் வந்து குப்பையில் இருந்தாலும் இன்னும் கோபுர கலசத்தில் உச்சாணியில் சென்றால் இதுதான் ராஜயோகத்துக்கு உண்டான பரிபாலத்துக்கு உண்டான ஸ்தானம் அப்போ சூரிய திசை ப பதினாறு வருஷம் இன்னைக்கு படிக்கிற அந்த குழந்தை வந்து ஏழை வீட்டில் பிறந்திருந்தால் அந்த தகப்பன் கடன் வாங்கி இன்னைக்கு ஐசிசி அதை இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் படிக்க வைக்கிறார் பார்த்தீங்களா அப்போ படிப்பே பாருங்களேன் எப்படி இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் அடித்தட்டே இவருக்கு நிறைய பேருக்கு அடித்தட்டோடு நல்லா பிறந்திருப்பாங்க படிப்பில் ஆனால் வாழ்க்கையில் கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு ஜீரோவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பிஜி நாலு பிஜி அதெல்லாம் கணக்கு இல்லைம்மா என்னை பொறுத்தவரை ஒரு ஜாதகத்தில் படிப்புங்கிறது ஓரளவுக்கு தான் அரியர் விழுந்து அரியர் விழுந்து என்னடா இதெல்லாம் தேர்மான் பார்த்தவர்கள்லாம் வாழ்க்கையில் எங்கேயோ மிகப்பெரிய கெஜட்டட் ஆஃபீஸராக வந்திருக்காங்க இல்லைனா அரசாங்கத்தை ஆளுகிற தன்மையாக மிகப்பெரிய மாண்புக அமைச்சர் வருமலாக்காக நாட்டை ஆளுகிற தன்மை பொருந்தியவர்களாகவும் நான் ஜாதத்தில் பார்த்துருக்கேன் அந்த பாக்கியம் இந்த குழந்தை ராஜ பரிபாலனத்துக்கு சொந்தக்கார குழந்தைன்னு சொன்னால் அந்த தாயும் தகப்பனும் அவ்வளோ சந்தோஷம் அடைஞ்சார் நீங்கள் சந்தோஷம் அடைவதற்காக சொல்லவில்லை இங்க எழுதப்பட்ட கோடி தீமைகள் வந்ததை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அப்போ குரு பார்த்துட்டா மட்டும் போதாது லக்னத்திற்கு எப்படி இருக்கிற நல்லவனா கெட்டவனா அந்த குரு ராசிக்கு மிக நல்லவனா என்று சீர்துக்கி பார்க்காமல் இவர்கள் அரைவேக்காடு தனமாக சொன்ன ஒரே காரணத்தினால் இவர் என்னை பார்த்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பார்த்திருந்தாலும் இவர்கள் கடைசியில் சாரெல்லாம் பிழிஞ்சு சக்கையை போட்ட மாதிரி என்னை வந்து நீ பார்க்க வர்ற இன்னைக்கு பாருங்கள் கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரமா எத்தனையோ பேர்கள் இந்த குரு பயிற்சி இந்த சனி பயிற்சி இந்த ராகு கேது பயிற்சி பாருங்களேன் ராகு பயிற்சி பாருங்களேன் வருகிற மாசி மாதம் ராகுவும் கேதும் பயிற்சி ஒன்னாந்து <laughs> இதுதான்மா லக்னம் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லக்னத்திற்கு ஒவ்வொரு பாவத்தை நாம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் சரி லக்னத்திற்கு அடுத்து யாரை பார்க்க வேண்டும் மதி மதி என்றால் இந்த மதியை இல்லை சந்திரனை பார்க்க வேண்டும் அப்போ விதி கட்டால் மதியை பார்க்கணும் அப்போ விதிக்கு நன்கு அமையவில்லை என்றால் இந்த கோள்கள் சந்திரனுக்கு கிரகங்கள் நன்கு அமைந்திருக்கிறதா பார்க்க வேண்டும் விதிக்கு ஒரு ஜாதகம் நன்கு அமைந்திருந்தும் சந்திரனுக்கும் நல்ல அமைந்திருந்தும் அந்த அதாவது விதி மதி பிளஸ் கதி கதினா கிரக கோள்கள் அடைவு பிறக்கும் போது பொழுது யோக பாவத்தில் பிறந்திருந்தது அதை போன்று அமைந்து ராசி கட்டத்தில் மட்டுமல்ல ராஜா என்று சொல்ல நவாம்ச கட்டத்தில் உடைய நிலைப்பாடுகளை அங்க சீர்தூக்கி இருந்து விட்டால் நான்கு வகையில் நன்கு அமைந்திருந்தால் தான் இவர்கள் மிகப்பெரிய மன்னாதி மன்னனாக வருகிறார்கள் இரண்டு வகையில் நன்றாக இருந்தால் ஒரு வீட்டை ஆளக்கூடிய ஐஸ்வர்யம் படைத்தவர்களாக வருகிறார்கள் ஒரு வகையில் நன்றாக இருந்தால் ஏதோ தானதான வாழ்க்கை எல்லாமே கட்டுவிட்டால் விதியும் கட்டு மதியும் கட்டுவிட்டால் வாழ்க்கை நித்திய கண்டம் பூரண ஆயுசு போல் அறுபது வயசு எழுபது வயசு ஆனாலும் ஏழரை சனிங்கிறது பர்மனண்டா ஃபிட் ஆயிட்டான் கேட்கற மாதிரி வாழ்க்கை முழுவதும் இவர்களுக்கு ஏழரை தான் உங்களை நான் பார்க்க வரேன் இப்போ என்னோட ஜாதகம்னு சொல்லி ஒரு ஜாதகம் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் சார் அது உண்மையாகவே என்னுடைய ஜாதகம் தானா இல்லை நான் போலி ஜாதகம் காமிக்கிறேன்னா அப்படிங்கிறத உங்களால் பார்த்த உடனே சொல்ல முடியும் நீங்கள் போலியோ உண்மையோ எல்லாம் காட்ட வேண்டாம்மா ஒரு ஜாதத்தை எடுத்து வந்து எங்கிட்ட கொடுக்குறீங்கன்னா அப்படின்னா ஜாதத்தை பார்த்த உடனே நீங்கள் பிறந்த டைமில் அந்த லக்ன சந்தி விழுந்திருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய கண்ணோட்டமாக பார்க்கும்போது முன்னோட்டமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரே கணிதன்னா யாராக இருந்தாலும் மேலை நாடுகள் நேற்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஆகட்டும் கனடா ஆகட்டும் மலேசியா ஆகட்டும் சிங்கப்பூர் பல சர்வ நாடுகள்லேருந்து நேற்றெல்லாம் நைட்டு மணி ஏழு மணிலேருந்து மணி பன்னெண்டு மணி வரலாம் அப்பாயின்மெண்ட் ஒரு ஒரு ஜாதத்துக்கு கால் மணி நேரம் டைம் கொடுத்து பேசி முடிக்கிறேன் அந்த ஜாதத்தில் பார்க்கும்போது நான் தான் கண் கைப்பட அந்த கணிதத்தை போடுவேன் 
பார்க்கும்பொழுது லக்னம் எங்கள் மிடிலில் இருக்கா இல்லை ஓர சந்தியில் இருக்கா எவ்வளோ நேரத்தில் இருக்குது கரெக்டாக அவங்க கொடுக்குறாங்க பன்னிரெண்டு மணி பத்து நிமிஷம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பன்னிரெண்டு மணியை பத்து நிமிஷத்தை கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டு பார்ப்பேன் இது எவ்வளோ நேரம் உள்ள டெப்த்தாக இருக்குது உள்ளே வந்து பி மேல் மேல் நோக்கி இந்த பக்கம் வருதான்னு பார்க்கும்போது அந்த ஜாதத்தை லக்ன சந்தின்னு லெட்டர் பேர்லே ஆகட்டும் கேட்கும்போது என்ன சார் ஆமாம் சார் கரெக்டாக சொன்னீங்க சார் இதுதான் சார் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதே என் புழப்பாக வச்சுருக்கோம்மா வார வாரம் பார்த்தீங்கன்னா நேர்கிட்ட சொன்னக்கூடிய வார்த்தை உண்மையான என் இடத்துல வந்து பார்த்த நேர்களுக்கு தெரியும் ஓஹோன் வந்து வந்த உடனே பார்த்தோன்னே ஓ லக்னத்துக்கு இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு பாசுறதை விட பேசுறதை விட ஒரு சந்திரனோட ராகுக்கு எது பிடிச்சிருக்கா ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஜாதகத்துக்கு ரெண்டாம் இடம் தான் பேச்சினுடைய நா வன்மை அந்த ரெண்டாம் இடம் ஒரு ஜாதகத்தில் திக்கி திக்கி பேசுவாங்க அதெல்லாம் வாய் பேச முடியாது காது கேட்காது நம்ம ஓவரெல்லாம் பில்டப் பண்ணி ஒரு ஆக அப்படி படிப்பார் இப்படி படிப்பார் அந்த மாதிரி இருப்பார் நல்ல டேலண்ட் ஆனார்னு எப்படி சொல்லிட முடியும் அதனால தான் முதல்ல எடுத்தவொடனே ஒரு ஜாதகத்தால் லக்னத்துக்கு மூன்றாவது இடத்த அப்படி பார்ப்பேன் லக்னத்துக்கு திரேக ஸ்தானம் மட்டுமல்ல சந்திரன் உடலாதிபதி அந்த ராகுக்கு எதோடு பிடிச்சு நவாம்ச கட்டத்தில் பிடிச்சிருந்தா இவர்களுக்கு பிறக்கும்போது நல்ல உடல் அவை குறையோடு பிறக்கிறது ஒரு வகை பிறந்து அதுக்கு பிறகு ஒரு நோய் நொடி வாய்ப்பட்டு அதனால் உடல் ரீதியாக பிணி வர்றது மறுவகை இல்லை பிறந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக பிறந்து இடையில் இடையில் வந்து கை காலோ கட்டாயிடுது உடல் ரீதியான பிணிகள் ஏற்பட்டு இல்லை படுக்க வச்சுருந்தான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு ஜாதகத்தில் உயிர் இருக்கான்னு பார்க்கணுமா சரிங்க சார் இப்போ அந்த நபரை உங்களுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாது தான் இருப்பாருங்கிறது உங்களால் எப்படி சொல்ல முடியும் அதைத்தான் சொல்கிறேன் நான் இதுதான் லக்னத்தை கொடுக்கும் போதே தெரியுன்றேன் நான் நான் இப்போ என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு தான் விளக்கமே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் மீண்டும் இதே ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்களம்மா காரணம் என்னென்னா ஒரு லக்னம் அதுதான் பார்க்கும்போதே இந்த ஜாதகன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாரா இல்லையா ஒரு லக்னத்தை கொடுக்கும்போது அது முன்பின் சந்தி உழுந்திருக்கா இல்லையா இப்படி இப்போ நல்ல ஐஸ்வர்யமாக நல்ல ஜம்முன்னு வந்து உக்காந்துருக்கிறாரு அப்போ மனைவியோடு வந்து உக்காந்துருக்கிறாரு அப்போ இந்த ஜாதத்துக்கு லக்ன சந்தி விழும் போது மனைவி இவருக்கு இருக்கக்கூடாது ரெண்டு மூணு தாரம் ஆனாலும் இருக்காது இவர் ரெண்டு பேரும் மனைவின்னு வைப்போம் அப்போ பார்க்க உடனே தெரியும் இவர் மனைவியோடு வந்து உக்காந்துருக்கிறாரு சாண பலம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா சந்தி பலத்தில் இருக்கும் இப்போது கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் பாருங்கள் பார்க்குறேன் நிச்சயமாக ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவின்னு சொல்லிட்டு உட்காடுறாங்க கட்டாயம் உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு திருமணம் ஆகி விவாகரத்து நடந்து ரெண்டாவது வாழ்க்கை தான் உங்கள் ஜாதகம் இனிக்கும் அதே போன்று உங்கள் மிஸ்ஸஸ் ஜாத்தையும் கொடுத்துருக்கீங்க இதுதான் வாழ்க்கை ஐயா ஏற்கனவே எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி வேற ஒரு ஊரோட திருமணம் விவாகரத்து நடந்து இப்போ செகண்ட் லைஃபு இவர் தான் பிடிச்சிருக்கு அதே மாதிரி தான் அப்போ பார்த்தீங்களா ஒரு ஜாதத்தை கொடுத்தோடனே கேள்வினா என்னுடைய நேயர்களுக்கு தெரியுமா நான் உண்மை சொல்கிறேனா பொய்ய சொல்கிறேனா ஏமாத்துறேனா ஏமாத்துலையான்னு நிறைய பேர் வந்து இந்த மோதிரக் கல்லை போடு இந்த ராசி கல்லை போடு இந்த வீட்டை மாற்றி வை இங்கே ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணு இந்த வாஸ்து பிரகாரம்னு சொல்கிறது வாஸ்துங்கிறது யார் யாருக்கு பார்க்கணும் யார் யாருக்கு பார்க்கக்கூடாது ஒரு கணக்கு இருக்குதுமா எடுத்தோடனே சரி இந்த இடத்துல இந்த மொழியில் அக்னி மொழியில் சரி ரைட்டுமா கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது வருஷமாக இருக்காங்க கோடீஸ்வர சம்பத்தம் நல்லா உயர்ந்துட்டாங்கம்மா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சரிவு உங்கள் ஜாதத்தில் திசை புத்தியில் வந்துடும் வந்துட்டு உடனே அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க உடனே வாஸ்துக்காரங்களை கூட்டு பார்க்கலாமா வாஸ்து அப்போ எங்கேயோ ஒருத்தர் ஏப்பா இது சரியில்லைப்பா லெட்டின் ரூம் சரியில்லைப்பா நான் அன்னைக்கே சொன்னாங்கப்பா அப்படின்னு உடனே இதை அடிச்சுக்க முப்பது வருஷமாக எங்கே போச்சு இந்த வாஸ்து இது நல்லா தானே இருந்தது முப்பது வருஷமாக அது நல்ல சிறப்பாக ஒரு படிக்கு நாலு படி இல்லை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது கோடி ரூபா அந்த வீட்டில் சம்பாதிச்சாங்கம்மா எனக்கு தெரியும் அப்போ இந்த இடத்துல எங்கே வந்தது வாஸ்து அப்போ லெட்டின் அவங்களுக்கு நேரம் அதாவது பித்தம் ஏதாவது தெளியணுமா இந்த டாக்டரை பார்த்தா தெரியுமா இந்த மருத்துவரை பார்த்தா இந்த மருந்தை சாப்பிட்டா தெரியுமானு இவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் அஞ்சு வருஷம் அடித்து அடித்து காலி பண்ணிடுக்கும் அப்போ என்னடா ஐம்பதுல ஐம்பது கோடி ரூபா அந்த வீட்டில் தான் சம்பாரிச்சோம் இப்போ எங்கே வந்தது அந்த இடத்துல வாஸ்து குறை அப்போது ஒரு பேய் வாசம் செய்ய வீட்டில் கூடமா இவங்க போகிறாங்கன்னா நல்ல யோகமுள்ள ஜாதகம் அங்கே போகுதுன்னா அந்த பேய் கூட நிச்சயமாக வெளியே போயிடுமா இதுதான் ஜாதகம் இந்த ஆப்போசிட்டான வைப்ரேஷன் எந்த இடத்துல போய் உட்காந்தா நல்ல வீட்டில் போய் உட்காந்தா கூட திசா புத்திங் நடக்கும்போது அப்போ இந்த வாஸ்து பிரகாரம் என்ன தான் வீடு கட்டியிருந்தாலும் சூசைடு எண்ணத்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுக்கும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து வாஸ்து பிரகாரம் வீடு கட்டியிருக்கிறார் நல்ல சிறப்பாக கட்டியிருக்கிறாரு நல்ல ஐஸ்வர்யமாக இருக்குது அவர் பெரிய கோடீஸ்வரம் எப்படி கட்டுவார் வாஸ்து மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை உள்ள எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சார் உட்கார வச்சுட்டு பார்க்குறா அந்த இடத்துல எடுத்தோடனே பார்க்குறேன் அந்த கொ அவர் பிறந்தது மகர லக்னம்மா மகர லக்னத்துக்கு சூரியன் ஏழில் இருக்குமா சுக்கரன் அஞ்சில் இருக
நீங்க சட்டிலும் இருக்காங்களே சார் அப்படி கிடையாது நூறு பேருக்கு மோதிர கல்லு நம்ம போடுறோம்மா நல்லா புரிஞ்சுக்கோமா நூறு பேருக்கு நிச்சயமா நான் ஒரு மோதிர வியாபாரினே வச்சுக்கோமே சாஸ்திர பிரகாரம் நூறு பேருக்கு மோதிர கல்லு போடுறோம் நிச்சயமா நீ போட்டாலும் ஜெயிப்பான் போடலனாலும் அஞ்சு பர்சன்ட் ஜெயிச்சிருவான் அதில் இந்த பதினஞ்சு பேருக்கு கிடைச்சும் கிடைக்காம இப்படியும் கிடைக்காம மீதி எண்பது பேர் காரி துப்பிக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர்கள் அம்மா நான் வந்து ஜோ மோதிர கல் போடுறவங்களை வந்து குறை சொல்லலம்மா தீதும் நன்றும் பிறதர வரம்மா இங்கே சட்டியில் இருக்கணும்மா இங்கே இல்லாத அங்கே வந்து கூடாங்கல்ல போட்டால் கூட நல்ல நேரத்தில் தெருவில் கிடக்க கூட கூடாங்கல்ல பொறுக்கி போட்டால் கூடம்மா இந்த இடத்துல நல்லா இருக்கணும்னு விதி இருந்தால் நல்லா இருப்பாம்மா நீ வைரமும் வைடுரியமும் போட்டு பத்து வரலில் பத்து மோதனம் போட்டால் ஜெயிச்சிடுமாம்மா மோதனம் எந்த நேரத்தில் போட முடியும் யார் போடணும் எந்த நேரத்தில் போடணும் ஒரு விதி இருக்கும்மா எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து அவர்களை குறை சொல்லலை வாஸ்துவ குறை சொல்லலை நீங்கள் உஷாராக இருக்கணும் அது வாஸ்துங்கிறது இருக்கா இருக்கு யாருக்கு பார்க்கணும் கணக்கு பரந்த புல்வெளியில் ஒரு வீடு கட்டுறா அப்ப இந்த இடத்துல வாய்வு எப்படி லாக் ஆகாம லாக் ஆகி ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு வாஸ்து அப்ப இந்த இடத்துல கொண்டு போய் நம்ம அதையும் இதையும் துணைச்சிட்டு அப்ப முப்பது ஆண்டுகளா கோடி கோடியா சம்பாரிச்சு ஐம்பது வருஷமா சம்பாரிச்சா ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல சம்பாரிச்சு இன்னைக்கு எல்லாம் படிப்படியா போகுதுன்னா இப்ப கடந்த ஒரு மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பாக்குறதுக்கு வர்றாருமா ஒரு அன்பர் வர்றார் முடித்து விடுகிறேன்மா எங்க கோபி செட்டி பாளையத்துல இருந்து வர்றாங்க ஈரோடு மாவட்ட மா மாவட்டத்துல இருந்து பார்க்கிறேன் மேசலக்கணத்துல பிறந்திருக்கிறான் மேசலக்கணத்துக்கு ஊருவன் சுக்கரன் ஒன்று கோடி நிக்கிறது ராசிப்படி பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு மகர ராசி தான் அப்ப குருவன் சுக்கரன் ஒன்று கோடி இருக்கு திசா புத்தி வருது நீ ரோட்டுக்கே வரப்போறைய கிட்டத்தட்ட இரநூத்தொம்பது கோடி ரூபாய்க்கு செல்வ வந்துடுறான் குருவன் சுக்கரனை நேருக்கு நேராக பார்த்தாலும் சரி அது சேர்ந்துக்கிட்டாலும் சரி சுக்கர திசையில் குரு புத்தியோ இல்லை குரு திசையில் சுக்கர புத்தியோ வரும் காலத்தில் நிறைய இழப்பிட கட்டாயம் கொடுத்துரும் இதெல்லாம் எழுதப்பட்ட ரூல் இதுக்கு இந்த இடத்துல வாஸ்திரம் போ வாஸ்து பிரகாரம் போய் பார்த்துட்டா நடந்துருமா அதே மாதிரி மோதிர கல்ல பார்த்துட்டா அப்போ மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் அவர் கீழே நல்ல உயர்ந்த நிலையில் இருக்க இரநூத்தொம்பது கார் ஓடுது பஸ் ஓடுது லாரி ஓடுதுங்கிற இங்கே என்ன ஓடும் அடுத்தது என்ன நீ ஜெயிச்சியா தீதும் நன்றும் பிறர் தர வராங்க நன்மையும் தீமையும் இங்கே பகு தெரிஞ்சு பார்க்கணுமா இல்லாத ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு ஓவரெல்லாம் பில்டப் பண்ணி ஆக ஓகோன்னு சொல்லி யூடியூப்ல போட்டு நான் பிளாஸ் பண்ணி விட்டுட்டா மட்டும் ஜெயிச்சிருமா நிச்சயமா சார் மனிதனை உச்சி முதல் பாதம் வரை ஆட்டி படைக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தது ஜாதகம் மட்டுமே அப்படின்னு சொன்னீங்க மிக்க நன்றி மிக்க நன்றிமா என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் சென்னை திருவான்மூரில் அது சென்னையில் நெற்கொண்டத்தான் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டுமா செவ்வாய் புதன் வியாழன் மூன்று தினங்கள் சந்திக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் என்னை கரூர்லேயும் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரம் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் நான்கு தினங்களும் சந்திக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க தவறி கூட பழைய நிகழ்ச்சியாகட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியாகட்டும் இனிமேல் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியாகட்டும் யூடியூப் ஆஸ்ட்ரோ பரணி பால்ராங் யூடியூப் இருக்குங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம போய் பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்